Fala galera do YouTube, boa noite! 6 e 15 da tarde já da noite. 6 e 15 da noite? 7 da noite, 6 da tarde. Eita, 6 da tarde ou 6 da noite? Mas se 6 é da tarde, 6 e 15 já passou das 6, já é 6 da noite? E 15 da noite? Gente, boa tarde, boa noite. Seguinte, aqueles caras. Seis idosos versus dois jovens. Não consegui pensar numa loucura pra perguntar pra vocês. Seis da tarde. Seis, seis da tarde ou seis da noite? Beleza, a pergunta de hoje é o seguinte. Seis da tarde ou seis da noite, porém... Se seis é da tarde, seis e dez continua sendo da tarde? Ou já vira da noite? Seis da noite? Eita porra, mataram um ali, hein? Rapaz. Mount, é verdade que você não tem cama? Ah, mano, é verdade o que o Brino falou Até, ah, entendi o que o Brino falou Que eu tava dormindo no chão Não, é verdade É verdade, durante muito tempo eu dormi no chão, galera Durante uns três anos aí eu não tinha cama Eu só tinha colchão Aí era, era o colchão no chão E dormia ali mesmo Tanto que eu me acostumei a dormir no chão Eu comprei uma cama, achei esquisito levantar da cama, mano Bom, galera, nada a ver com o vídeo aqui Vamos lá Vou já deixar o meu like, 104 mil likes Meta de like de hoje, família, é 2 milhões E vou deixar um comentário Que vai ser comentário Se você puder deixar um like pra gente também E um comentário Eu agradeço demais, meta 2 milhões de likes Valeu? Vambora, let's go Nós somos aqueles caras E hoje tem quadro novo no canal que Legal, é um contra dois. legal O vendado tá perdido Calma aí que a gente vai te explicar agora. Hein? Legal. Nesse vídeo, nós vamos nos dividir em duplas. E infiltrados, Maravilha. tentaremos sobreviver no jogo fingindo que somos idosos. Que lado Maravilha. você acha que vence no final? Será que vamos passar batidos? Legal. Vamos descobrir. Mano, eu já tenho uma crítica pra esse aqui. Posso fazer minha crítica? Que lado você acha que vence no final? Será que vamos passar... Eu achei que eles ficaram muito pertos uns dos outros, tá ligado? Nos outro que, os outros canal que faz essa brincadeira assim, eles ficam um pouquinho mais espaçados pra dar uma dificuldade. Eu achei que tá todo mundo meio, meio sardinha na lata, tá ligado? Meio, meio... Será que o galpão era pequeno? E quem pediu sua opinião? Tá batidos? Vem descobrir. Quadro novo. Vamos se ajudar nesse momento? Por favor, né? Vamos lá? Sim. Estamos fechados? Estamos, mas olha só. Tá se apertar pra alguém, cada um por si. Não. Ué, irmão, tem que Foi soltar, mal? Tem que Beleza, Jéssica, tudo bem, aceito. Então tá, tá fechado. Fechado, já. É. Não, o problema é que quando o Alvinho for, é 7 contra 1, né? <risos> Foi mal, nada a ver. Alvinho, desculpa. Tá, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Você é jovem, você é jovem. Amor de Deus, moleque, eu tô nervoso. Eu tô ansioso. Cara, vai esses dois, cara, já sei. Boas-vindas. Hoje vocês todos são Glados? Idosos, exceto que entre vocês existe um impostor. O seu trabalho é encontrá-lo. Nossa, tem um cara que é muito grande, esse de amarelo. Três minutos por... Meu Deus, olha a comparação do amarelo com a senhora. Meu Deus. Olha a diferença, meu Deus. Parece o Shaquille O'Neal com a namorada dele. Olha, meu Deus do céu. Um impostor. O seu trabalho é encontrá-lo. Vocês terão três minutos por round para discutir entre vocês. Beleza. O round 1 um começa em 3, 2, 1. Ou a Mona, que é muito baixinha. Nossa, você chamou uma senhora de Mona. Se, se, se alguém chama minha avó de Mona, eu fico louco. Mona, que Mona, rapaz? Mona é jovem. A senhora, senhora. 01, um, a Mona. Quantos anos você tem? Eu tenho 84 anos. <risos> 08, quando você era pequeno, o que, que você via na televisão domingo à noite? Oh. Fantástico. Legal. Zero, Show da vida. Não é? Não, não era o nome antes? Qual é? Você pratica algum esporte? Qual deles? Boa, boa tarde. Eu jogo futebol ali na praia. Ah, não, cara. Ah, não, cara. Não, para com isso. Não, que idoso joga futebol ali na praia? Ah, não. Zero, um. O que você achou do título do, do Internacional em 87? O título... Eu não sou muito do futebol, na verdade. Esse cara tá maldado. O Inter não ganhou nada em 87. Foi o Romário? Tá. 08. Você é torcedor de futebol? Sou. Qual o seu time? Vasco. Qual era o seu ídolo de infância? Roberto Dinamite. Caramba! Os cara... Zero, dois. Você lembra da loja Mesbla? Sim. O que ela vendia? Variedades. O, o zero Valeu! Três. Sim. Como é que você fazia pra ver jogo de futebol do seu time na TV quando você era novo? Essa aí é 
televisão com meus pais. Ou no Maracanã. Mas o jogo do teu time passava na televisão se estivesse jogando no Maracanã? Não. Ô, 07. Mas por quê? Não entendi. É, independente do vôlei, você faz natação, faz corrida. Não, não, não pratico nenhuma atividade que você falei no futebol. Né? <risos> 04. <risos> Qual era a raça do cachorro lobo? Que? Lobo. Que cachorro? 01. Pratica algum esporte? Praticou? Pratiquei na minha, na minha juventude vôlei. O, o 08. É... <risos> que, é... Oh, que é a raça do cachorro lobo? Lobo. Como você começou a ver televisão a cores? Acho que 68, 69. Não, quer dizer, não, não, mas ele tá próximo. Ele valeu, tá próximo. não, valeu, valeu. Em 1990, o muro de Berlim foi derrubado. Quem se achou dessa, dessa notícia? Foi uma. Vitória, uma né? Derrota, né? Tá bom, não. Cada um com o seu lado. É. Difícil. Não. Difícil falar sobre. Eu posso uma história na militância estudantil e sentimos como uma derrota. Tempo encerrado. Não, tá bom, tá é bom. Da votação. O meu voto... Não. não. Eu penso mais como uma vitória. Acho que meio pai dividir o país, essa cidade no dois. Mas tá bom, não, Mike. Mike, Mike. O personagem dele ali, não, tá certo. O... Segue eu? Pode ser no... Segue, no segue. Sete. Mas botou, botou no pig. Já caneou o pig. faz isso Caraca. nessa virada. Meu voto vai no número um. Ah, mano. Não tô querendo derrubar o meu menino. Meu voto vai no 7. Ele tá empatado, Nossa. tá empatado. No 7 também. Pig perdendo. No 7. No 0. No 04. Mano, a senhora respondeu alguma coisa? A Mona? Beleza. Opa, tem que eu tô tá Número 7 recebeu a maior parte dos votos e foi eliminado. Ele vinte, não quis ser ele vinte. Ah, mesmo. Segunda tentativa. Nossa, lascou para eles, tá? Ainda há um impostor entre vocês. Zero sim, Quando é que você tirou sua primeira habilitação, se vocês tiver? Ah, com 18 anos. Foi em 85, eu acho. O, o zero um, é, se quisesse comer. Um, um sanduíche, uma lanchonete na sua época de, de garoto, de juventude, sei em qual, qual lanchonete que tinha? Na minha época de garoto, eu iria na pizzaria Guanabara. Eu acho que lá era mais o, o lugar. Zero um, você dirige? Hoje não mais. Legal, Zero legal. É, você ainda trabalha em qual é a sua profissão? Eu trabalho com consultoria. 04, quantos anos você tem? 70. 03. Na sua infância, você lembra quem era o presidente do Brasil? Não, porque era o regime militar. O 01. Ah, né? caralho! Nossa! Deixa eu ver, na infância do Chico, ele tem 80 e tantos, 2024, estamos falando de 20, 60, 1940, né? A infância dele é de 40, 50. É, não. Era, era fim da primeira guerra, da segunda guerra ali, né? É. Você chegou a, a pegar a época da, da Transbrasil voando? Ó, oh, linda voar, Transbrasil! Aérea pela Transbrasil. Maravilhoso. Não cheguei a, a voar, mas era uma das companhias da, da, da época. Cara, desculpa aí fazer só uma pausa para mostrar os aviões da Transbrasil. Simplesmente a, a aviação comercial brasileira mais bonita que a gente teve é a Transbrasil. Olha isso aqui, que coisa linda! Que coisa linda! Imagina isso aqui parado... No... Olha, meu amigo. Tempos bons que a gente não viveu, hein? Olha isso aqui, galera. Olha esses aviões. Feião, teu pai. Olha que coisa linda. Olha isso aqui. Que, 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 que detalhe, cara. Desculpa. Lindo demais. Zero Lindo demais. Um, quando você... Uma coisa meio gay vibes, uma parada meio Seychelles. Você tinha sua habilitação? A sua foto, quando você imprimiu a primeira habilitação, era... Não tinha Deixa foto. Para. Fala que não tinha foto. Não tinha foto, Tico? Uh, não, Tem que não era. Louco, mano. Pega por diferente. Ela era... Eu não, não, me, não me recordo muito bem. 08, pratica algum esporte? Sim. Qual deles? Natação. É. Mano, 1950, tinha foto na carta de motorista? 
Quantas vezes por semana? Mais duas vezes por semana. 03. Quantos anos você tem? 55. Cara, eu tô achando que o Chico vai passar batido. Será, mano? 03. Sim. Você torce pra algum time? Sou flamenguista. Qual era o seu ídolo de infância? Zico. Fim do tempo. É Nossa. hora da votação. Preparem-se. Meu voto, eu... Vou no 03. 01. Ah, já Nossa, era pro Chico. 01. Ah, não calma, tem que fazer, calma, é GG. 08. 01. Ah, ah, mano, que desgraça. 03. 01. Ah, cara. A parte dos votos. Você foi eliminado. Aê. <risos> não, cara, não. Ah, valeu, 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 valeu. Não tinha condição nenhuma. Ah, a Mona só complicou nossa vida, cara. Foi não, ele foi. Quando você botou na carta de habilitação 3x4, cara, eu peguei a pizzaria Guanabara como lanchonete, é. pô, de lá. Ah lá, ó, oh, ouviram, ouviram? 3x4, cara, eu peguei a pizzaria. Tá vendo? Não tinha foto na habilitação em 1950, não. Ó. Oh. Em 1930, no Brasil, as carteiras de habilitação geralmente não incluíam fotos. Nessa época, as regulamentações de trânsito e outros requisitos para emissão de carteira de motorista eram muito menos padronizados e variavam significativamente de um estado para o outro. Somente mais tarde, na década de 60, que o uso de fotografias nas carteiras de habilitação se tornou requisito obrigatório, alinhado com o avanço das regulamentações e padronização de documentos de identidade. Tá aí. Guanabara aí. como lanchonete, é. pô, delator, muito, cara, muito. Tem falado do Gordon Bob. Assim. Bob, Zé, pô, ali, meu pai vai ficar chateado comigo demais, cara, meu Deus do céu. Isso aí, Guanabara é mais recente. Não acredito nisso. 80, 90. Ah, cara. Gosta da boa. Tava indo, tava indo. É. Não, cara. Não tá valeu. Indo. Tentei juntar depois ali no 03 pra ver se dava alguma coisa aqui. É. É. A senhora olhando pro 03 como se fosse um prédio, né? É, é. Olha lá. Três pra ver se dava alguma coisa aqui. É, é. 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 Só foi. Tentei, tentei, tentei. E quem foi o... Quem era o 08? Futebol. Futebol. Parece turista em Nova York, né, cara? Que legal. Na praia. Futebol. É o futebol e denunciou, cara. Nós somos aqueles caras e hoje eu sou um velho de 64 anos. Eu... Vou fazer uma comparação aqui que duas pessoas no chat vão entender. Quem assiste Beta Squad, o, o Belt é o Nico, tá ligado? Ele vai amassar nesse jogo. Vou seguir uma linha mais... a minha cara. Ninguém Legal. Ninguém. Vamos juntos. Legal. Um abraço. Segundo round. 3, 2, 1. Rodada iniciada. Vambora. Número 1. Um. E aí, você é casado? Ou casada? Sim. Ah, trocaram Sim. as pessoas. Tem filhos? Sim. Qual a idade? 32 e 24. O que você estava fazendo quando o Ayrton Senna foi campeão? Estava no churrasco. Assistindo, né? <risos> foi bem, pô. Qual... É foda, se para que eu responda. Estava assistindo, senhora. Como assim? Foi a, a banda que você mais admirou no primeiro Rock in Rio? É, qual é o nome? Queen. 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 É, eu Queen. Ah, ele tá bem, mas ah, assim. É. Você é o primeiro? Foi o primeiro. O da Lama? É o único que ele sabe. É, é o único que eu sei. <risos> <risos> Número 2. Você assistiu o Garrincha jogar? Em Garrincha. Hum? Quem é Garrincha? Garrincha cigarro? Eu cantou o Garrincha. Sou passarinho. Ah, mas aí eu queria ir com essa rapaziada aí também. Tá mais fácil que o nosso. Pô, o cara foi que é Garrincha. Número 8. Você dirige? Não. Número 4. Qual é o nome do Chacrinha? Velado lá. Número 8. Meu Deus, eles estão falando em português, galera? Número 4, qual é o nome do Chacrinha? Chorado, ah, Dona Moro. <risos> que, que, que língua é essa? Qual é o nome do Chacrinha? Velado lá atrás. Número 8. Qual o carro que foi campeão de venda do ano de 70 até ele sair de linha? Nossa. Até sair de linha? Bom, saiu de linha então. Dá pra dizer que foi. Nossa, não sei, hein? Em 93. Olha, sinceramente, eu nem tinha um Fusca. de carro. Foquetola? <risos> Será? Não menor ideia. Não, mas quando que o Fusca saiu de linha? 93? Pode ser. Número 8. Qual é o nome do cachorro do vigilante rodoviário? Eu não era nascida. Número 8. Oi. É, qual era não, nada? Pera, ela é a número 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela não é a número 8. Opa, é. A Olivia. E quem era o outro namorado dela? Brutus. Beleza, vamos saber dessa. O pai? Mano, a galera tá louca nesse jogo aqui. Não, a do Brutus eu não sabia. Número 7. 
Você teve carro? Como? Nos anos 80? Sim. Qual? Uno. O Ninho. Ô! Oh. Número 11. Tô <risos> vendo toque de velho um pouco. O telefone? Mesma Estou pergunta falando. que eu fiz pro número 8. Qual carro, anos 70 até o final, 92, foi o ano, no início de venda? Fusco. Mano, será que eles não sentem tipo, que o Beltrão tá se movimentando muito, não? Não sei, dá pra, dá pra sentir um enquanto você põe Não sei, eu, eu tenho que ficar estático. Assim, assim, perto, é o seguinte, né? quando, eu, eu te, quando você tampa a visão, uh -huh. parece que tudo que meio que aguça. Sim, né? aguça, então, tipo, é. Assim, não sei, eu, eu procurei ficar meio que estático assim. Só não sentir nem a presença. Não nem a presença. Sei, sei, sei. Mas mesmo assim, a dois, ela vem. <risos> é hora da votação. Prepare. Seis. Hum. Bem feito, ficou quieto. Número um. Três. Um. Eu tô no velho. Eita. Ah. Número um. Meu. <risos> Três. Número um recebeu a maior. Beleza, beleza. Puta <risos> que pariu. <risos> eu disse que ele deixou a venda, é muito foda. Segunda tentativa. Teve uma mulher num outro canal que eu assisto que uma vez deu uma pisada nessa barra dessa luz aqui. Eu acho que ela fez de raiva, mano. Que ela ficou puta, que ela foi retirada e ela saiu. Ela não, não, não levantou o pezinho pra não pisar na barra. Pisou na barra de luz. Sacanagem. Ainda e é caro esses bagulho, mano. Entre vocês. É caro, ah, é. Nos anos 60, existia uma sátira, uma comédia de guerra que os caras estavam prisioneiros e estragavam pros alemães. Qual o nome dessa série? Eu não... Eu era uma criança ainda. Nasci em 62. <risos> não, não me lembro. Monty Python? Não, mas Monty Python é filme, né? Quatro. Dica assim, três nomes dos, dos artistas da... Da época do, do Roberto Carlos. Danusa, Vanderlei e Erasmo. Valeu, 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 valeu. É Mesh? Número oito. Dica... Como é o nome daquela artista brasileira que canta agudo pra caramba? Canta fino. Ele Dá é... uns gritos meio fino. É, ele é... Tá ligado? Gal Costa? Não, 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 não. Cassia Heller? Não. Ela ah, tem uma música que eu conheço. Melo? Não, gente. Ela não é nova, não. É véia. Ah, enfim, esqueci o nome dela. TT! TT alguma coisa. É. Uma pessoa que cuidava dela. Pra que é isso mesmo? Tinha um... Melody é foda, cara. Psiquiatra encheu o saco. TT Espíndola. Ela mesmo. Chefe dela. Ô, desculpa. Ele tinha... Nadine Velho. Sim. Ele tinha... Uma pessoa que cuidava dela. Ele tinha um psiquiatra. Gini é o gênio. Encheu o saco do chefe dela. Quem era esse cara? Gini é o gênio. Hum, eu não me lembro o nome dele. Eu lembro da série, mas não lembro o nome dele. O Belt só concorda, sacudiu na cabeça, sem falar um pio. Qual era o movimento que a feiticeira fazia? Era com o nariz. É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu tô é isso mesmo. Existia uma série, mais tarde um pouquinho, um cara que era um cientista famoso, que tinha um cachorro e era... O xodó deles. Qual é o nome do cachorro? scooby -Doo? Não, senhora! É o... é o... Depois teve um desenho desses caras aí. Número 6. Você assistia as É o Bugiganga? Não, não é o... Puta, não lembro. Assistia, claro. <risos> Tintin? Não, mas Tintin não era cientista. O Tintin era aventureiro. <risos> Número 3. Canta uma música do Guilherme Arantes. Eu vou tentar lembrar. Guilherme Arantes. Ah, eu tô se mexendo muito, mano. Vamos pegar ele pra mexer. Hein? Eu não lembro. Vamos cantar um da Xuxa. <risos> Xuxa só pra baixinho um. <risos> Caralho, senhora! Meu Deus! Vamos nós? Clássico, clássico. <risos> o... o show da Xuxa é o... É o... Parabéns. É hora da votação. Preparem-se. Eu vou de oito. Vou de seis. Vou de três. Bota nele, bota nele, botou. Número oito. Boa, boa, boa. É isso. Preparem. Nossa, o Belt tá Preparem. ruim, mano. Um Peabody é. Sherman. Foi isso que eu pensei. Não é? E teve até um desenho, não é um bagulho antigo, o Peabody Sherman? É um impostor. Oito. Existia um gato que era, que tinha uma bolsa, na época, que tirava tudo de dentro da bolsa. Qual é o nome do gato? Que do gato? gato? É, e era um desenho. 
Garfield. Essa senhora tá drogada. Mas ele é bom, hein? E ele meio envergado, assim, tipo assim. Número 5, pra você tirar seu SIC, aonde você deveria ir? Quando eu tirei o meu, era CPF. E eu tirei pela internet. Número 3, você gosta de mim hoje? Não. Quem não gosta de mim hoje, irmão? <risos> que velho fala irmão, irmão! <risos> Quem gosta de mim hoje, irmão? Tempo. Votação iniciada. Oi. Eu vou no oito. Número seis. <risos> Ela se esmou com ele, moleque. Eu vou no seis. Que pariu. Dois a dois, ele no oito. Vou no número oito ainda. Três a dois, oito. É nóis. Seis. Ah. Ah. Não, Ai, mas é claro, mas é claro. Mas é claro, Beltrão. Ah, Pô, ele foi bem, mano. Ah, bom, Cara, você pegou o bagulho do miojo, mano. É, ele se exaltou. Ah, sim, mano. Pô, fiquei até agora aqui, pô. <risos> Não, foi bem pra caralho, foi muito cara. bem, irmão. Foi um silêncio, né? Não, e, de, e depois soltou algumas... É, é pô, umas pérolazinhas. Tentando não perguntar, pra se esquivar de tudo. Sério, mas então, fala a verdade, velho. Vem muitas perguntas na cabeça, não há coragem pra fazer. É, é exato. É, Zero coragem, pô. Eu tô me dando um instintivo, tipo assim, eu quero ganhar. Segunda tentativa. Ai, mano, foda essa voz do Alvinho, cara, que... que ele... que tá parecendo muito de jovem a voz dele. Eu um impostor entre vocês. Número 3, você tem filhos? Tenho. É casado? Sou casado. Tenho um com 32 e uma outra. Não. Com essa voz, Alvinho! Tem filho de 32, cara! Tu tem filho de 32? Com essa voz! Outra de 28. Não, Alvinho! Meu Deus do céu, Alvinho! Número 2, quem ganhou a Copa de 70? Essas perguntas não vêm pra mim, pô. Onde foi a Copa? México. Quem oh. é? Brasil, Brasil, pô. Brasil. Brasil. Pô. Primeira Copa do Brasil, não é? Não, não é a primeira? Quem apresentava o não programa é, né? Perdidos na Noite. Ah, não, não é. Ganhou Copa do Mundo nada a ver, não é? Ganhou Copa do Mundo quando não tinha nem o troféu, era um bagulho nada a ver, né? Pode crer. Eu tô lembrando. Não. Número 7. Quem apresentava o programa Perdidos na Noite? Não, eu tô lembrando, não. Número 8. A outra Copa. Que foi. E já foi uma, uma Copa repetitiva. Foi repetitivo porque a gente jogou bem? Não, então deixa eu. Vamos, vamos. Existem poucos países que tiveram duas vezes a Copa. Qual foi o, um país que teve quase foi ter outra agora? De novo, só que em português. Como é? Qual que foi o outro país que quase foi ter outra agora? <risos> Pera, qual foi o outro país que quase ganhou duas copas seguidas, é isso? Não me lembro, acho que foi a França. O lugar que teve a copa mais de uma vez. Ah, mas... ah que sediou! Nos anos 80, qual a novela que você lembra? Hum, eu tenho essa, gente. Qual o quê? Novela. Beijo do Vampiro. Não, Muito é sacanagem. Isso. Essa que hoje tá fazendo a Renascer, ela não é véia, essa novela que minha avó vê? Santeiro. Rock Santeiro é bom. A próxima vítima também. Pig Malhão. Número 8. Fred Fristo, que foi um desenho muito divulgado. Qual é. era o nome da esposa do Barney? Vilma. Vilma, porra. Número 8. Entre 80 e 90, qual era a marca de, de roupa que tinha lá no seu armário? Hum, já tá <risos> Nossa senhora. Não saberia inventar uma resposta pra essa, não. Uma marca de tênis, uma roupa. Tinha All Star. Converso. Legal, converso. Que chute, eu pensei que chute, mas ela falou roupa, né? Ciclone, fia. Pai, sair a chave. Número 7. Qual o sanduíche que você gosta de comer? Minha cheeseburger. Pô, absurdo. Essa legal. resposta, legal. esse cara, ele tem que ir pra legal, fazer legal, uma legal, margem, legal. Gente. Legal. 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 Bilabong, um Nike. Número 8. Eu vou, eu vou acompanhar o companheiro aqui. Vou no número 8. Número 3. 17, desculpa. Número 3. 3. Não! É muito difícil, ah, mano. É muito não, difícil, mano. É muito difícil, cara. Todos os participantes podem tirar suas dentes. <risos> valeu, valeu, gente. Valeu, valeu. Consegui sobreviver ainda. Muito obrigado. Então, valeu, gente, valeu, valeu, valeu. Você já sabia, é óbvio. Eu tava tentando trabalhar o, o lado de lá. O filho de 32 muito anos, muito prazer, cara. Muito obrigado. Vocês colocaram um monte de mulher. Pior que a galera olha e fala, ué. Mas você não é velho, não? Era muito difícil duelar. Mas, por exemplo, por que, que eliminou o Alvinho? Ele ficou quieto. 
É aí, quase não falou. Cara, o 7 não falou nada, gente. Não é porque. Ué, mas tiramos o velho, ganhamos. A única pergunta que a gente falou foi o x Mas que do jeito que ele respondeu tudo também. Bem. Tudo bem. É, é, é tudo bem. Gravado. É verdade, a única coisa que o 7 falou foi o x é. Filha, minha primeira resposta, o meu voto foi genial. Vai lá, vai lá, vai lá. Vocês aqui. acreditaram. Ah. Cadê o Belt? Ah, o ah. que, que eu fui falar do miojo? Eu tava bem, eu tava quietinho, pô. Tava Obrigado, viu? Um é, prazer, tá? Realmente. Obrigado por ter participado. Ele era o número 6. É. Eu acho que você se empolgou. E a gente eliminou o número 1 ainda. Cadê o número 1? Um? Eu respondi tudo certo. Oh, eu... Não, eu só fui na dele. Eu fui com ele. Ele, ele levou, falei, eu falei, falei preciso levar. Porque aí o meu parceiro, meu parceiro ia comigo. E aí, o que vocês acharam do round de vocês? Irmão, um desesperador. Cara. Me Mas é muito maneiro, hoje, né? Muito o Belt me salvou no miojo, né? Quem, vocês queriam voltar? Eu quero voltar. Eu, eu quero voltar. voltar. Muita coisa. Inclusive, eu queria estar com esse grupo. Passou o medinho, né, de fazer... É bom pra caralho ver. Então, Maciba, a hora de chamar agora? Que isso? Que isso? Ô! Ô! Oh! Oh! Para, Maciel! Então, Maciba, a hora de chamar agora? Que isso? Legal, legal. Eu cairia nessa voz. Que, que voz é essa? Não, Maciba, não é essa. <risos> Aí tu foi bem, que eu sabia. Caralho. Vamos, Maciel, tá vamos, Maciel. Maciel. Bora, Maciça, bora, Ramon. Vamos, Ramon. Cara, vamos qual que vai ser a do, do Ramon? Tem uma vozinha, Ramon. Cadê o Ramon? Tá no meio, beleza. Número 8. Ah, estão os dois infância, no meio. Na televisão, quem era o palhaço mais famoso? Carequinha. Bing Número Bong. Cinco. Valeu. Quantos anos você tem? Eu nasci em 1942. <risos> Número 2. Do... Mas quantos anos... Puta, e pra fazer essa conta? Dois. Qual foi o seu primeiro carro? <risos> Vou passar. Número 5. Oh! Quantos filhos você tem? Eu tenho só um. 82. <risos> Número 5. Qual era o desenho que você assistia na sua infância? Eu fui ter TV lá, mais ou menos por 1960. Número 2. Qual era o ano do seu passado? 87. Passatão. <risos> Número 6. Quem foi campeão na 1970 na Copa do Mundo? Brasil, México. Perfeito. Número 4. Qual é o seu time? Flamengo. Número... O <risos> que que o Ramon... Que qual é a ideia do Ramon? Cinco. Qual era o lanche que você fazia na sua infância? <risos> Eu comia muito no Panzeroto. Não sei se você conhece em Niterói. Número 3. Em que ano foi lançado o Fiat 147? Ah, 1922. Anos 80. Número... Nunca! Fiat 147? Foi o primeiro carro que meu avô teve? Ué, não, o Fiat 147 foi lançado muito antes, não? Sim, que você dirige? Não. 22? Não, 22 eu inventei. Tá louco, falei do da, da nascimento do meu avô. Número 8. Em 66, o Brasil perdeu a Copa em que país? Inglaterra. Inglaterra? Pode repetir, Cam? Perguntaram pro número 8. Deixa eu ver. Número 8. O Brasil perdeu a Copa do Mundo em 66 em que país? Em sete... Número 5. Qual era a roupa de marca da sua época? A primeira roupa de marca que não foi uma roupa, foi uma chuteira que eu ganhei, foi uma que chute. Nossa, 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 nossa. Mas seu pai está com depressão. Número 6, quantos anos você tem? 60 anos. Porque Ramon, Ramon Aí, tem bem, bem. Ramon tem potencial. Ramon tá camuflado, Ramon sempre soube tá camuflado. camuflado. Número 2, qual é a sua idade? 61. Número 5, o que, que você brincava na sua infância? A minha infância foi muito pobre, então eu brincava muito de capim na rua. A minha... eu brincava de carrinho na rua? Nascido em 1941? Número 2, qual é o presidente depois de Tran Tancredo Neves? Brigou. Não, Ixi. Tá Número 5, qual é o último filme que você assistiu no cinema? Ah, carrinho de rolimã. Ah, tá. Pô, carrinho de rolimã. É caro até se parar pra pensar. O último filme que eu assisti. Tem que, fa tem que fazer o, o carrinho, né? Não, Ramon tá liso. Número 5, qual é o último filme que você assistiu no cinema? O último filme que eu assisti foi Lagoa Azul. Lagoa Azul? Cara, que isso, cara? Por que é isso? Esse moleque tá maluco. O Ramon vai morrer, pô. O Ramon vai cair. Pô, se o Marcelo for eliminado agora, eu sou maluco, pô. Fim da rodada. Votação iniciada. Sim. Cinco. 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 que não parou de me atacar. Eu vou votar no número cinco. É, vou votar também no número cinco. Sete também no número cinco. Número oito. Ah, perdão. Número cinco. Meu Deus.
Ele tentou, ele tentou, ele tentou. Pô, mas vai te falar, rendeu bom no momento. Vou te falar, confia em Ramon. Confia em Ramon. O Ramon tá, tá, tá de igual pra igual. Aí tem ele, velho. Esquece. Tô rifado no final, mas de loucura, velho. Quantos anos você tem? 1940. <risos> Segunda tentativa. Ainda há um impostor entre vocês. Ai, meu Deus. Número 7, quantos anos você tem? 51. Número 6, em que ano entrou o real? Não lembro, não. Número 4, qual é a sua idade? 67. Número 3, em que ah, ano foi o festival de Woodstock? 69. 66. Ah. Número 4, qual foi o último filme que você assistiu no cinema? Ih, rapaz, no cinema... Eu fui com a minha filha mais nova, de... Vingadores. Pô, bom demais. Legal, Número não, sete. legal, legal. Viagem ao fundo do mar era o quê? Filme? Livro. Série? Uma Livro. Série. Número 4, qual é o seu time? Eu sou Flamengo. Qual o nome Flamengo. Do, do herói japonês da década de 70 que foi passado aqui na televisão? Esse tem que saber, mano. Esse tem que saber, esse tem que saber. É o robô? Jaspion! É o robô, não é? Número 3. Nacional Kid. Ah, esse... Que? Nacional Kid. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que é isso? Ah, esse cara aí. É... Nossa. Coroa do lado do Ramon. Tá de venda, ele vai virando, tá ligado? Tá me pegando. Número 4. Qual foi o ano que o primeiro título brasileiro do Flamengo? Quando esse maluco encrenca, ele encrenca, tá? Ele encrenca muito, né? <risos> 82. Número 3, quando foi a Guerra das Malvinas? Nos anos... Cara, Margaret Thatcher, né? 76. Nos 80. Número 7, fato marcante na final do Brasileiro de 92. Flamengo e Botafogo, gente. Flamengo campeão, né? Isso. Legal. Isso, Ramon. Isso, legal, Ramon. legal, legal. Número 4, qual o desenho animado que você assistia na sua infância? Ah, na minha época eu gostava de... Tutu Jetsons, Marão, não sei. Flintstones. A gente tem que perguntar uma coisa pra alguém, mano. Número 6. Jetsons é de que ano? Não tem ideia, mano. Qual o fato marcante na final do Brasileiro de 92? Caiu aqui bancada e eu estava no Maracanã. Número 7. Em que ano foi inaugurada a Brasília? Na casa de 50. Se não me engano, acho que foi 74. Número 4. Você assistia a novela na sua época? Assistia, sim. Qual era? Ah, na década de 80, sim, tinha aquele que era muito boa, como era Rock Santeiro. Ó! Oh. Tinha também aquele A Próxima Vítima. Número 4, quem apresentava o Repórter S? Repórter S? Repórter S? Eu não vou me recordar agora. Número 4, qual o programa de televisão que você mais gostava? Mulher, <risos> Mas vamos votar nele. Fim do tempo. Já era, focaram ele, cara. Ah, ah, quatro. Mano, é muito ah, difícil, mano. É muito difícil, mano. Quatro. Valeu, <risos> cara. Eu vou votar no sete. Bom voto, bom voto. Ah, quatro. Ah, <risos> mano. <risos> Se lascar, <risos> cara. Pô, moleque, aí, ele não, ele não jogou pra ser no Não jogou, mano. Eu vou diferente de todo mundo, viu? Eu vou votar no três. Você foi eliminado. Pô, brincadeira, hein, gente? Porra. Que que é isso, cara? Não tava tão mal assim, não, pô. Mano, um grupo de velhos unidos, né? Os caras... Caramba! É. Pô, o cara me enrolei, mané. Pior que eu sou, mas pô, 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 pior que eu sou, cara. O pior, o pior é que eu sou. Na hora eu fiquei nervoso, me enrolei e falei 82. Eu não consegui fazer a voz, cara. Eu fiquei muito nervoso, cara. Eu não consegui fazer nada. Eu dei mole, cara. Eu tentei fazer a voz de 90 anos, 80 anos. Não, não, valeu, não é valeu, possível. valeu. Pô, o Nacional Obrigado, Kid eu não ia saber valeu. mesmo. Eu fui no desenho básico. Esses foram os resultados. Pô, é muito difícil, cara. Especialmente com velho, né? Porque tem a questão da voz. Eu acho que é mais fácil quando é, tipo, uma categoria que não, que não é idade, não é umas paradas assim, tá ligado? É uns negócios mais... Sei lá, quem é... Não sei, não pensei. Os caras não conseguiram enganar os coroas. E agora fiquem com o trailer do próximo vídeo. É, quem não é músico, Olha, exato. It's me, Mario. <risos> E tu entrou pelo cano, né, Queria a carteira de trabalho pra entrar no Big Brother, né? Playboy, Quem é o desempregado? Legal! Pô, isso vai ser bacana. Pra entrar no Big Brother. 
Deus. Foi que eu descobri que tinha que ter. E se tu fosse uma peça de roupa? Seria um sapato upside. Por quê? <risos> Nossa. Se tu fosse uma peça de roupa, eu seria um sapato topsider. Esse cara não trabalha. Esse cara não trabalha. Estiloso, é antigo, não saiu de moda. Boa parte do meu trabalho não trabalha. é feita por robô. Tu foi trocado basicamente pelo chat GPT. Literalmente. Tá. Literalmente. Eu e uma galera. O nome do seu chefe ou do seu chefe? Adriano. Agora é hora. Pau no c... ou não? Não, super gente boa. Super gente boa, né? Adriano, tô de olho em tu, hein? <risos> <risos> Bom, e pra você que ficou com a gente até o final, dá like, se inscreve, compartilha. Valeu, Maciel! Sininho, Já tá? dei meu Comenta like no comentário, tá aí. Um beijo. Valeu, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Valeu, galera. Tamo junto, hein?